গত ক্লাসে আমরা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টের স্কিমেটিং ডায়াগ্রাম ও সেটার কিছু কার্যপ্রণালী কোন সেকশনে কি কাজ হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা দেখব যে থার্মোডিনামিক্স সাইকেল অর্থাৎ সাইকেল জিনিসটা কি সাইকেল বা চক্র অর্থাৎ যে জিনিসটা বারবার রোটেট করতেছে অর্থাৎ একই কাজ একটু সময় পর পর পুনরাবৃত্তি ঘটতেছে তখন সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে সাইকেল তো থার্মোডিনামিক সাইকেল হচ্ছে আমরা যদি পূর্বের এই যে স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটার কথা বলি সেখানে কি হচ্ছিল বয়লারে পানি আনা হচ্ছিল সেই পানিকে হিট প্রদান করে বাষ্পে কনভার্ট করে সেটাকে টারবাইনে ব্যবহার করে টারবাইন থেকে নির্গত বাষ্পকে আবার পানিতে কনভার্ট করে আবার বয়লার আনা হয়েছিল অর্থাৎ এই প্রসেসটা পুনরাবৃত্তি ঘটতেছিল এই যে একই কাজ বারবার ঘটতেছে এই প্রসেসটাকে বলা হয় সাইকেল তো আজকে আমরা থার্মোডিনামিক সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব তো তাপ গতিবিদ্যার বিভিন্ন সাইকেল রয়েছে অর্থাৎ এই যে একই কাজ বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে এটাকে আমরা কতগুলো সাধারণ কিছু অংশ চেঞ্জ করে একই কাজ বারবার করতে পারি এর উপর ভিত্তি করে আমরা সাইকেলগুলোকে কতগুলো অংশে ভাগ করতে পারি তো আমরা থার্মোডিনামিক সাইকেলের ক্লাসিফিকেশান দেখার আগে অবশ্যই আমাদের সাইকেলটা কি আর থার্মোডিনামিক সাইকেলটা কি এটা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে তো আমরা থার্মোডিনামিক সাইকেলকে মূলত দুইটা কন্টেন্টস থেকে ভাগ করতে পারি দুইটা সাইড থেকে আমরা মূলত দেখেছি যে স্টিমটা উৎপন্ন করতে হচ্ছে এর জন্য আমাদের কি দরকার সেখানে স্পার্কিং বা সহজ কথায় যদি বলি আমরা ফুয়েলকে সেখানে কি পুরাতে হবে আমাদের তো এই যে পুরানো হচ্ছে দহন ক্রিয়া সংগঠন করা হচ্ছে এই দহনটা যদি আমাদের মেইন যে কম্পোনেন্ট তার বাহিরে ঘটানো হয় তখন সেই জাতীয় ইঞ্জিনগুলোকে বলা হয় এক্সটার্নাল কম্বাসন ইঞ্জিন অর্থাৎ বহি দহ ইঞ্জিন এই যে আগুনটা ধরানো হচ্ছে দহন করা হচ্ছে এটা মূলত আমাদের ইঞ্জিনের যে মেন অংশ তার বাহিরে ঘটানো হচ্ছে তখন সেই ইঞ্জিনগুলোকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল কম্বাসন অর্থাৎ বহি দহ ইঞ্জিন আর যদি আমরা মেন ইঞ্জিনের মধ্যেই কোনো একটা জায়গায় এই দহন ক্রিয়া ঘটিয়ে থাকি তখন সেটাকে বলা হয় ইন্টারনাল কম্বারশন বা আইসি ইঞ্জিন অন্তদহ ইঞ্জিন যেমন আমরা যদি ডিজেল ইঞ্জিনের কথা কল্পনা করি পেট্রোল ইঞ্জিনের কথা কল্পনা করি যেটা আমরা মোটর বাইকে ব্যবহার করি এই যে পেট্রোলটাকে পুরানো হচ্ছে এটা কিন্তু বাইকের মধ্যে পুরানো হচ্ছে অর্থাৎ যে ইঞ্জিনটা আছে সেখানে পুরানো হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আইসি ইঞ্জিন বা এক্সটার্নাল কম্বারশন ভিতরে ভিতরে যেখানে দহন পুরানো হচ্ছে আর আমরা যদি বয়লারের কথা কল্পনা করি এক পাশে কয়লাকে পুরানো হচ্ছে সেখান থেকে হিট এই পাশে ব্যবহার করা হচ্ছে মেন অংশের বাহিরে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল কম্বারশন তাহলে আমরা থার্মোডিনামিক সাইকেলকে মূলত এই যে বাহিরে দহন করানো হচ্ছে না ভিতরে দহন করানো হচ্ছে এর উপর ভিত্তি করে দুইটা প্রসেসে ভাগ করতে পারি যেমন যদি আমরা এক্সটার্নাল কম্বারশন ইঞ্জিনের কথা কল্পনা করি এই ইঞ্জিনগুলো মূলত পাঁচ ধরনের সাইকেল অনুযায়ী আমরা চালাতে পারি অর্থাৎ মোট পাঁচটা সাইকেল আছে অনেক সাইকেল আছে তার মধ্যে পাঁচটা বহুল ব্যবহৃত সাইকেল যে সাইকেলগুলো মূলত এক্সটার্নাল কম্বারশন ইঞ্জিনে বা বহিদহ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয় সে সাইকেলগুলো হচ্ছে আমরা সেগুলো স্টেপ ওয়াইজ দেখি তাহলে আমরা এক্সটার্নাল কম্বারশন ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এই পাঁচ ধরনের সাইকেল ব্যবহার করে থাকি র্যাঙ্কিং সাইকেল রিহিট সাইকেল রিজেনারেটিভ সাইকেল বাইনারি সাইকেল ও টপিং সাইকেল প্রত্যেকটা সাইকেলই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আমরা দেখার চেষ্টা করব তো আমরা যে স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট আলোচনা করেছিলাম এই পুরো স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট মূলত এই র্যাঙ্কিং সাইকেল বেস অর্থাৎ এই র্যাঙ্কিং সাইকেলটাকে অনুসরণ করে একটা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট অপারেট করা হয় যেটা আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে দেখব যে র্যাঙ্কিং সাইকেলটা আসলে কিভাবে অপারেট করানো হয় এখন যদি আমরা ইন্টারনাল কম্বারশন ইঞ্জিনের কথা কল্পনা করি আইসি ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে সেখানে কি কি ধরনের আমরা সাইকেল ব্যবহার করে থাকি আমরা অন্তদহ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে মূলত এই তিন ধরনের সাইকেল ব্যবহার করে থাকি একটি হচ্ছে স্পার্ক ইগনেশন সাইকেল একটি হচ্ছে কম্প্রেশন ইগনেশন সাইকেল অ্যান্ড অপরটি হচ্ছে গ্যাস টারবাইন সাইকেল তো যদিও আমাদের এই সাবজেক্টে এই বিষয়গুলো এলিভিটলি জানার প্রয়োজন নেই জাস্ট আমরা বেসিক কিছু অংশ সম্পর্কে জানব তথাপি আমরা চেষ্টা করব যে প্রতিটা অংশ একটু করে হলে যেন আমরা শিখতে পারি তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে 
আমাদের র্যাঙ্কিং সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ